ショッピングセンターラ・カノペと広大な敷地を持つネルソン・マンデラ公園に面しレアール界隈の歴史をイニシエより見守ってきたサントゥスタシュ教会今回はこの歴史あり魅力にあふれた教会を紹介していきましょうこちらは教会の南側のファッサード以前は壁面が真っ黒だったんですが2017年に修復されてとても美しく生まれ変わりました三角形屋根の一番上をご覧くださいこの教会を読み解くポイントの一つが見えていますよそう鹿です鹿の角の間に卓形にかけられたイエス・キリストがいますね教会の名前になっているサントゥスタッシュという聖人はもともと古代ローマ帝国の将軍でした彼が狩猟に出かけた時仕留めようとした鹿の角の間に十字架が見えたんですそれをきっかけに彼はキリスト教に改宗したのでサントゥスタッシュ教会には鹿に関するモチーフがいろいろと隠されているんです次のポイントは異なる様式の共存です教会を外から支える柱飛び針をご覧くださいこれはゴシック様式の大きな特徴です今度はところどころに見えるアーチをご覧くださいゴシック特有の先がとんがったアーチいわゆる戦闘アーチではなく古代ローマ建築で使われているような半円アーチになっています古代建築の要素を復活させているのでこれはルネッサンス様式ですそうここはゴシック様式とルネッサンス様式が共存している教会なんですこれには歴史的な理由があります16世紀半ばこの教会はフランスの王様フランスは一世によって建てられました彼はゴシック様式の傑作の一つパリのノートルダム大聖堂に引けを取らない教会をここに作ろうとしたんですノートルダムに対抗するため基本構造はゴシック様式で作りましたしかしフランスは一世の時代といえばルネッサンス芸術が花開いた時代でもありますそこで装飾に関しては当時流行のルネッサンス様式が取り入れられたんですゴシックとルネッサンスこの2つの様式の共存は内部でも見ることができますということで教会の内部に入っていきましょうそれでは皆さんオーニバさあ主神楼にやってきました大きくて美しい素晴らしい教会でしょう新郎の高さは33メーター、パリのノートルダム大聖堂の29メーターよりも4メーター高くしてあります。対抗意識が見て取れますよね。ここでもゴシックとルネッサンスが共存していますよ。1階部分は大きな柱のアーケード、2階部分はトリフォリウム、そして3階部分に高窓があります。これはゴシック様式の典型的な構造です。しかしそれぞれのアーチを見てくださいここでも古代ローマ風の半円アーチが使われています柱の装飾も古代ローマ建築をモデルにした付け柱いわゆるピラスターが使われていますそして中東部分にも古代ギリシャ建築のドーリア式あるいはコリント式オーダーが使われているなどルネッサンス様式になっていますよね外観と同じく構造はゴシック装飾はルネッサンスになっているんです今度は天井をご覧くださいこちらは傘の骨のような肋骨丘陵になっていますゴシック様式ですただ肋骨の部分星のようになっていますよね12世紀頃から始まるゴシック様式は17世紀になると建築技術が向上したため肋骨は天井を支える機能から天井を装飾する機能に変わっていきましたトランセプトの交差部内陣の部分の肋骨はより過激になっています肋骨が交差する中心にはキーストーンがはまっていますがキーストーンが巨大化し垂れ下がっていますよ天井を支えるどころか天井を重くしていますそれだけ天井を支える技術が向上したということでもあります
祭壇がある内陣部分は12本の巨大な柱で支えられています視線を上に上げてください11のステンドグラスから太陽の光が優しく入り込んでいますこれは教会の中でも最も古い17世紀のステンドグラスですそれぞれの窓に人物が1人ずつ描かれています中央のステンドグラスはこの教会の名前にもなっているサントゥスタッシュ脇には十二使徒そしてキリスト教の教の夫たちが並んでいますステンドグラスの背景はルネッサンス様式の建築が描かれ教会と溶け込むように工夫されています祭壇の両側にはフランス革命後に設置された聖火体積60席ほどあり聖職者や聖火隊が儀式の際に使っています奥をご覧ください第二帝政を代表する建築家ビクトール・バルタールによって作られた祭壇が見えますちなみに教会のところどころに設置されたこの照明皆さん気がつきましたかそうここにもよーく見ると鹿のモチーフが使われているでしょう主神楼の中ほどには18世紀半ばに作られた貴賓石があります劇場を思わせるような豪華な装飾ですね上部のアーチは溝が入った4つの柱で支えられていますアーチの上部では3人の天使とともに聖アグネスが祭壇の方を向いている中央の丸い部分はメダイオンというんですが卓形のキリストが表現されています向かい合うようにして設置されているのは説教台ですその下には3つのアレゴリー子供を抱く慈愛両手を合わせて祈る希望そして杯を持つ信仰ですこちらも建築家ビクトール・バルタールが制作しましたこの教会を読み解く次のポイントは音楽ですここに演奏台がありますこれは西側に設置された巨大なパイプオルガンのリモコン演奏台なんですこのオルガンはパリの中でも3本の指に入る大きさで8000本のパイプで構成されています儀式の時はもちろん毎週日曜日に参加無料のオルガンコンサートが開かれパリの人々にパイプオルガンの美しく迫力のある音色を提供し続けています高さ1 8ーに及ぶ大きなオルガン台の上部をご覧ください真ん中には音楽の守護聖人であるセイセイシリア彼女の両側にはイスラエル国王の初代サウルと縦ごとの名手ダビデがいますこちらのオルガン台も建築家ビクトール・バルタールの作品ですこの教会で活躍した建築家のバルタールはその数年後この界隈の中央食品売り場の常設市場の建築を担当することになりましたこのようにしてバルタールはレアール界隈においてゆかりのある建築家となったんですこの教会が音楽と深い関わり合いがあるのは大きなオルガンがあるからだけではありませんこちらは音楽の守護聖人聖セシリアの礼拝堂ですこちらのパネルをご覧ください2行目の一番最後「モーツァルト」の文字が見えますよねアンナ・マリア・モーツァルトは音楽の神童ボルフガング・アマデウフ・モーツァルトの母親ですパリ公園に付き添っていた彼女は熱病によりパリで亡くなってしまいましたそしてこの教会で葬儀が行われたんです葬儀にはモーツァルト自身も参加しています隣には18世紀を代表するフランスの音楽家ジャンフィリップ・ラモーの胸像です彼の葬儀もここで行われました今度はこちらのステンドグラスをご覧くださいここにもある動物が隠れていますよ何の動物かわかりますかそう豚ですここは豚肉加工業者シャキュトリの組合がお金を出して作った礼拝堂なんですですから真ん中には
豚肉加工業者の守護聖人であるセイ・アントニウスサンタントワンで隣には豚がいますよその上左はパリ市の紋章で右は豚肉加工業者の紋章です豚とその上には3つのソーセージ今度は左下をご覧ください暖炉で料理を作っている料理人の後ろには豚が吊るされていますそして右下では出来上がった料理を注文酒に届けていますね背景を知っているとこんな細部も面白く見ることができます。それではこれから北側の側廊と周保廊を歩きながらこの教会を読み解くもう一つのキーワードを紹介しましょう。それでは皆さん大庭。この教会を読み解くもう一つのキーワードそれはアートですこの教会には意外にも現代的な作品と古典的な作品が共存しているんですまずはこの現代的な作品を紹介しましょうイギリスのアーティストレイモンド・メイソンによる作品フルーツと野菜がパリの中心地から出発1969年2月28日とあります野菜やフルーツを抱えた人々がどこかに移動していってます行列の先頭は重そうな荷台を引いている男性です荷台には山のように野菜が積み上げられているキャベツ、袋に入った玉ねぎ、箱に入ったレタスとその上にはフヌイエ、樽に入っているのはキュウリでしょうかその隣にも長ネギが山のように盛られています手前にはアーティチョークと株が入った箱を担ぐおじさん後ろのマダムはリンゴの箱を抱えていますその後ろの男性が脇に抱えているのはこれベッドという野菜ですね鍋とか炒めたりすると美味しい葉野菜です隣の人物が持っているのはカリフラワーでしょうかその後ろにはオレンジが入った箱を掲げている男性もいますね大部分の人が同じ方向を向いて歩いていこうとしているタイトルの中にある「1969年2月28日」というのはレアールの中央市場が廃止されパリ郊外のランチスに引っ越した日なんですね市場で働く人々は商品を持ってこの場所を去ろうとしているんです背景をご覧ください中継の左右アーチが並んだ建物はバルタールが作った常設市場会場です鉄とガラスで作った近代建築の代表ですが残念ながら現存していません常設市場が暗い紫色なのに対して前景の人々と彼らの扱う野菜は色鮮やかですよね彼らがいかにこの場所に彩りと活気を与えていたかが分かりますそんな光景この土地のあらゆる出来事を見守ってきたのが後ろに見えている教会このサントゥスタッシュ教会なんです今度はこちらをご覧くださいひときわ目を引くこの絵画はルーベンスとそのアトリエが作成したものですエマオの晩餐というイエスの二人の弟子がエマオという町に行く途中で十字架で亡くなったはずのイエスに出会うというテーマが描かれていますルーベンスは登場人物たちの視線をかき分けることで神の啓示を絶妙に表現しました画面中をパンを裂こうとしているのがイエス・キリストですその後自分が行く方向点を見ています前景には2人の弟子体をのけぞらせて驚いていますもともと彼らは目の前の人物がイエス・キリストと分かっていませんでしたしかしイエスがパンを取った瞬間にイエスであることが分かったっていうんですね彼らは驚きながらイエスの方を見つめています一方で赤ワインを運んできた女中はイエスの存在に全く気がついていません一番左にいる駒使いも全く見当違いの方向を見ています彼らはここで何が起きているのかを認識していないんですある人には明瞭に見え
ある人には全く見えないという状況を作り上げることで神の啓示を表現しているんですこちらは17世紀ルイ14世の側近だった財務総監コルベールのお墓ですコルベールといえばフランスの中央集権国家を作り上げた立役者ですが税金を上げて民衆を苦しめたということもあって遺体の搬送は民衆が寝静まった深夜にこっそりと行われたと言われています棺の上で祈るコルベールの像は17世紀を代表する彫刻家コワスボーによる作品です王皇貴族などの肖像彫刻を多数作成し当時超売れっ子だったアーティストですね他の彫刻家とは違いコワスボは自ら大理石を刻んだと言われていますマントの細部キュロットのレース部分の緻密さをご覧ください素晴らしいですよねコルベールがひざまずくクッションにはコワスボと作者のサインが見えますここまで来たらぜひ後ろ側もぐるりと回ってくださいそうすると彼はちゃんと対等していることがわかります彼は死を嘆く2人の女性に囲まれています左は鍵を握る忠誠のアレゴリー彼女自身忠誠を象徴する犬の上に座っています右手にご注目ください何か持っていますこれはフランス王国の国事ですね彼が国の重要なポストにいたことがわかります右は信仰のアレゴリー頭の上には精霊降誕を示す炎があります手には豊かさを象徴する豊穣の角そのためこの人物は豊穣のアレゴリーとも考えられています割れたザクロは復活の象徴金貨と財宝は財務総監であったコルベルならではですねそれでは最後にこちらの現代美術を紹介しましょうなんとキリス・ヘリングの祭壇がキリストの生涯です伝統的な形式である三連祭壇画のパネルの内側には余すところなくさまざまな模様が施されています中央パネルの中心には幼きイエス抱きかかえるのは13本の腕を持つ複雑な存在しかしイエスの抱き方は聖母マリアを思わせます一番上の十字架は作品のタイトル通りイエスを象徴しているんでしょうその間にはハートがありますマリアのイエスに対する愛かもしれないしイエスの人類に対する愛かもしれないあるいはアーティストが世界に残そうとした愛を表現しているのかもしれないですね下には天を仰ぐ人々がいます省略され踊るような人の姿はキースヘリングのトレードマークですね下の部分は現世上の部分は天国を示しているのかもしれません左右のパネルの上部には翼を広げた天使たちも見えます天と地をつなぐものは中央パネルに描かれた太陽と不思議な水滴ですこれはマリアが流した涙なのかもしれないし天から注がれる恵みの水かもしれません1990年2月の16日ニューヨークのアパートでキース・ヘリングはわずか31歳の若さで亡くなりましたエイズでした彼は亡くなる直前まで粘土板にモチーフを刻み続け死の2週間前に仕上げた作品がこの祭壇画です表面をプラチナ加工した9つのブランズ像が作られその一つは彼が最も愛した街パリに贈られました1980年代初頭エイズ患者の扱われ方はとても差別的でしたエイジで亡くなった方の葬儀を拒否する教会が多い中サントゥースタッシュ教会はエイズ差別に勇敢に立ち向かい葬儀を受け入れていた数少ない教会の一つだったんです同性愛者でありエイズで亡くなったキース・ヘリングの三連祭壇画がエイズ差別と戦ったこの教会にあるということはとても感動的なことだと思いますパリの中心に位置しノートルダムに匹敵する大きさを誇り音楽史の中でも重要な位置を占めるサントゥスタッシュ教会
ある人は定期的に開催されるオルガンコンサートにある人は現代アートの作品に惹かれこの教会を訪れています伝統的なものから現代的なものまでアートが混じり合う教会は差別と戦い最も弱い人に手を差し伸べる万人に開かれた教会でもありますぜひこのレアール界隈を訪れる際はこの教会を訪れてくださいませそれでは今回も「大庭」をご覧いただき誠にありがとうございましたまた次の「大庭」でお会いしましょうそれでは皆さんアビアント。